بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورس ہوپ یو ول بی فائن آئی ایم ڈاکٹر عبد المالک اسسٹنٹ پروفیسر فارمکولوجی کالج آف فارمیسی یونیورسٹی آف سرگودا اف یو ہیو اینی کوشچنس اور اینی پرابلم ریگارڈنگ پریویس لیکچرس پلیز ٹیل ان کمنٹ سیکشنس اینڈ ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس اباؤٹ فورتھ پارٹ وچ از ہسٹری آف اناٹمی ہسٹری آف اناٹمی یہاں سے ہم نیکسٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کوشچن ہسٹری آف اناٹمی ناؤ نیکسٹ کوشچن از بینگ اسٹارٹیڈ ہیئر دیٹ از ہسٹری آف اناٹمی ہسٹوریکل لینڈ مارکس بیسیکلی ہسٹوریکل لینڈ مارکس کیا ہیں فالوئنگ اکاؤنٹ گوز این آئیڈیا آف میجر ایونٹس اینڈ پرسن ایجز ان دی ہسٹری آف اناٹمی اپ ٹو نائنٹی ایتھ سینچری نائنٹی ایتھ سینچری تک انہوں نے یہاں پہ ہسٹوریکل لینڈ مارکس بتائے ہیں اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹوینٹی ایتھ سینچری ٹوینٹی فسٹ سینچری میں کیا کیا مزید تبدیلی آ چکی ہیں وہ آلریڈی وہ ہم جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے سبجیکٹ کیسے بنا کون کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا اس کے بارے میں تھوڑی سی ہائی لائٹنگ یہاں پہ بات کریں گے مائی نیم از ڈاکٹر عبد المالک اسسٹنٹ پروفیسر فارماکولوجی کالج آف فارمیسی یونیورسٹی آف سرگودا سو نو وی اسٹارٹ دی ہسٹری آف دی اناٹمی ہسٹوریکل لینڈ مارکس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے نائنٹی ایتھ سینچری تک بتائی گئی ہے اس میں گریک اناٹمی ہے بی سی میں بتایا گیا ہے ہپوکریٹس جو ہے ہی از دی فاؤنڈر آف سائنس آف اناٹمی فاؤنڈر آف سائنس آف اناٹمی ہپوکریٹس جو تھا ہیرو فلس جو تھا ہی از دی فادر آف اناٹمی تو یہ ڈفرینٹ سائنٹسٹ ہیں جن کے نام میں بتا رہا ہوں ارسٹوٹل جو ہے رستو جسے ہم کہتے ہیں ہی از دی فاؤنڈر آف کمپیریٹو اناٹمی یعنی ہیومن اور اینیمل کی کمپیریٹو اناٹمی میں ارسطو نے کام کیا تھا اور ایرسٹس یہ ہے آف چیوس ایرسٹس تو آف چیوس جو ہے ہی از دی فادر آف فزیالوجی یہ خاص طور پہ فزیالوجی فنکشنل اناٹمی کا یعنی ایکسپرٹ تھا الکیمیون جو ہے آف کروٹن کا کروٹون جو ہے ہی پرووائڈ ارلیسٹ ریکارڈز آف ایکچوئل اناٹومیکل آبزرویشنز آن اینیملس کے اوپر خاص طور پہ ریکارڈ انہوں نے دیا یہ شروع میں جو میں نے آپ کو بتایا بی سی کے اندر جو چینجز آئی ہیں نمبر ٹو جو ہے یہاں پہ بی ہم دیکھتے ہیں اناٹمین رومن امپائر میں اے ڈی میں کیا ہوا کون کون سے سائنٹسٹ نے کام کیا روفس فار ایگزامپل ہی روٹ فسٹ بک آن اناٹومیکل نومن کلیچر آن دی نیمنگ آف دی پارٹس آف دی باڈی سورینو جو سائنٹسٹ تھا ہی پرووائڈ بیسٹ اکاؤنٹ آف ڈسکرپٹو اناٹمی آف یوٹرس ڈسکرپٹو اناٹمی آف یوٹرس کے اوپر بات کی جو فیمیل ریپروڈکٹو سسٹم میں یوٹرس ہوتی ہے جہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیلن جو تھا واز ریگارڈیڈ ایز پرنس آف فزیشن پرنس آف فزیشن سمجھا جاتا تھا بہت امپورٹنٹ تھا ایکسپرٹ تھا اس کے فزیشن ہی روٹ مینی فیلڈ آف میڈیسن بیسائڈ اناٹمی کے علاوہ بہت سارے اور بھی فیلڈ اس نے لکھے ہیں اس کے بعد سی میں دیکھیں تو فورٹین سینچری میں یہ کرونولوجیکل پاتھ وے میں میں بتا رہا ہوں کہ مختلف ڈفرینٹ سینچریز میں کیا کیا جو سائنٹسٹ کون کون سے آئے جس نے ہسٹری سبجیکٹ کو انہانس کیا بڑھایا اور اس کو ترقی دی ہیومن ڈائسیکشن واز کیریڈ آؤٹ ان اٹلی اینڈ فرانس بفور ٹویلو فورٹی ٹویلو ہنڈریڈ فورٹی جو سینچری میں یہ کیا گیا فورٹین سینچری میں مونڈینو ڈی لوزی بارہ سو چھہتر سے تیرہ سو چھبیس اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے ہی از ریگارڈیڈ ایز ریسٹور آف اناٹمی اناٹمی کو ریسٹور کیا دوبارہ بحال کیا ہی پرفارم پبلک ڈائسیکشن ان تھرٹین ففٹین اینڈ روٹ ہز بک اناٹومیا پندرہ ففٹین سینچری میں دیکھیں لیونارڈو ڈا وینسی یہ چودہ سو باون سے پندرہ سو انیس اور ہی واز این آر ٹیسٹ اینڈ پریزنٹیڈ این اناٹومیکل نالج ان دی فارم آف اناٹومیکل الیسٹریشنس کی شکل میں انہوں نے تصویریں بنا کے دکھائیں تو لہٰذا سکسٹین سینچری میں جیکب سیلویس جو ہے ہی فاؤنڈیڈ اناٹومیکل نومن کلیچر اناٹومیکل جو نومن کلیچر کے نام ہم کیسے دیں گے سکسٹین سینچری میں پتہ چل رہا ہے کہ مختلف آرگنس کو مختلف ٹیشوز کو ٹیشوز کا تو خیر اس وقت پتہ نہیں تھا لیکن جو گراس اناٹمی میں نام ہم دیتے ہیں کسی بھی مسل کو کسی بھی لنگ کا پارٹ ہے باڈی کا اس کو کیسے نام دیا جاتا ہے اس میں جیکب سیلویس کا نام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیپری کا اگر یہاں پہ دیکھیں ہم سائنٹسٹ ہے ہی پبلشڈ فسٹ السٹریٹ بک آن اناٹمی السٹریٹ بک کو انہوں نے تصویروں والی جو بنا کے بھیجی اس میں مختلف اسٹرکچر تھے باڈی کے اینڈرلاس ویزیلیس جو ہے 
ही रिफॉर्म्ड दी एनाटमी बाई राइटिंग ए बुक ऑन वर्किंग ऑफ ह्यूमन एंड बॉडी जो वर्किंग ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक बुक लिखी जैक्रियास जेंसन जो था हॉलैंड में फिफ्टीन नाइन्टी में ये उसने लिखा ही इन्वेंटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब यहाँ पे जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगी तो हिस्टोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ उससे पहले अगर हमें पता नहीं माइक्रोस्कोप नहीं है तो हिस्टोलॉजी जो है वो पार्ट स्टार्ट नहीं हो सका इसके बाद ही शुरू हुआ होगा साफ जहर फिलोपियो जो था एक साइंटिस्ट है ही डिस्कवर द एनाटमी ऑफ फिलोपियन ट्यूब यूट्रीन ट्यूब जिसे हम कहते हैं उनके नाम से रखा गया फिलोपियन ट्यूब तो साइंटिस्ट का नाम था रखा गया था सेवनटीन सेंचुरी में विलियम हार्वे जो था ही गेव फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन टू एनाटोमिकल नॉलेज फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन दी कि हम एनाटोमिकली फंक्शन के लिहाज से कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं टिश्यूज़ को मुख्तलिफ आर्गन्स को बॉडी के कैसे हम उसको देख सकते हैं और मार्सिलो मलपीजी ये जो है फाउंडेड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ये मलपी माइक्रोस्कोपी यानी हिस्टोलॉजी को ख़ास तौर पर इसने देखा बार्थोलिन जो है फीमेल हार ग्लैंड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है डिस्कवर्ड बार्थोलिन ग्लैंड बार्थोलिन इसलिए उसका नाम है और उसी से बार्थोलिन ग्लैंड का नाम दिया गया है ग्लैंड है स्वर्म स्वेम स्वेमर डैम एंड टाइसन जो था स्वेमर डैम और टाइसन दे आर नोटेबल कंपेरेटिव एनाटोमिस्ट नोटेबल कंपेरेटिव कंपेयर करने वाले यानी एनिमल्स का और ह्यूमन के दरमियान जो कंपेयर कर रहे थे अदर इवेंट्स में फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डाइसेक्शन टोक प्लेस इन 1638 फर्स्ट रिकॉर्डेड जो ह्यूमन डाइसेक्शन हुआ है सोलह में अल्कोहल वाज इंट्रोड्यूस प्रिजर्वेटिव इन 1660 में प्रिजर्वेटिव के तौर पे हिस्टोलॉजी भी स्टार्ट हुई और इसको प्रिजर्वेशन के लिए जो कैडावर्स को रखा गया या एनिमल्स के जो टिश्यूज़ रखे गए उनके लिए ये इस्तेमाल हुआ अठारह सौ अठारहवीं सदी में देखें तो क्या होगा मॉरगैगनी ही डिस्कवर्ड वॉल्व ऑफ मॉरगैगनी एनल वॉल्व एनस जिसे हम कहते हैं एनल कैनॉल एनल वॉल्व जो एनल जो है रेस डाइजेस्टिव सिस्टम में एनल एनस होती है वहाँ पे वॉल्व उसने डिस्कवर किया था मॉरगैगनी ही फाउंडेड पैथोलॉजिकल एनाटमी भी उसने की है उसमें डिजीज भी बताई कि कौन सी डिजीज से हो रही है विंसलो जो था विंसलो ही डिस्क्राइब एडिटस टू लेसर सैक एपिपोलॉक फोरामिन और फोरामिन ऑफ विंसलो विंसलो जो था साइंटिस्ट था उसका एपिपोलॉक फोरामिन एक ओपनिंग है जहाँ से वीन आर्टरी जो है स्टॉमिक की तरफ आती है उसे फोरामिन ओपनिंग को कहा जाता है एपिपोलॉक आर्टरी होती है स्टॉमिक को जो प्रोवाइड करती है वीन भी होती है तो लिहाजा उसके नाम से बनी क्योंकि उसने डिस्कवर किया था विंसलो ने इसी तरह विलियम हंटर एंड जोहान हंटर ने क्या किया दे फाउंडेड फेमस एनाटोमिकल म्यूजियम उन्होंने फाउंड किया था बनाया था जिसमें लोगों को दिखाया फ्रेडरिच वोल्फ ने क्या किया ही इस्टेब्लिश मॉडर्न एम्ब्रियालॉजी मॉडर्न एम्ब्रियालॉजी के ऊपर इस पर ज़्यादा काम किया है कि फीटस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं और उसको कैसे स्टडी किया जा सकता है ही डिस्क्राइब द डिवेलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट मीजो नेफ्रेक डक्ट नेफ्रॉन की जो डक्ट है मीजो नेफ्रेक डक्ट उससे के बारे में उसने बताया जोहान चार्लीज एंड बेल एक और साइंटिस्ट हैं तीन दे फाउंडेड सर्जिकल म्यूजियम सर्जिकल जो म्यूजियम को कट करके सेक्शन करके उन्होंने म्यूजियम बनाया उनको दिखाया बफन इसमें तीन साइंटिस्ट हैं बफन है डॉबेंटन है जोहान हंटर है डिफरेंट उनके बारे में है दे आर नोटेबल कंपेरेटिव एनाटोमिस्ट एंड फाउंडर ऑफ डेंटल एनाटमी खासतौर पर दांतों के जो डेंटल एनाटमी है उसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने काम किया नाइनटी सेंचुरी में जो है आप देखें जो बड़ी लेटेस्ट चीज़ें अभी तक इतनी डिस्कवर हो चुकी हैं वेरी इंटरेस्टिंग है तो अब इसके बाद तो बहुत सारी और इजादात हुई इन्वेंशन हुई डिस्कवरीज हुई इसके बाद नाइन्टी सेंचुरी में देखें बैकेट है या बैचट इसमें साइंटिस्ट है ही ग्रॉसली क्लासीफाइड टिश्यूज़ उसने ग्रॉसली क्लासीफाइड टिश्यूज़ फॉर एग्जाम्पल एपिथीलियल टिश्यूज़ हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं मसल टिश्यूज़ हैं नर्वस टिश्यूज़ हैं उनके बारे में बताया शवान एंड शक्लीडन एंड बेकर जो तीन साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया दे प्रपोज सेल थ्योरी के ऊपर बात की उन्होंने बताया कि सेल थ्योरी क्या होती है शिवान सेल्स आपने देखा है नर्वस टिश्यू का जो सेल्स होते हैं पैरासम पता है इस सिस्टम में पेरीफरल सिस्टम में वो काम आते हैं उनके बारे में भी उन्होंने डिस्कवरी की एस्टले कूपर ने क्या किया ही वॉज नोटेबल एनाटोमिस्ट एंड डिस्कवर्ड दी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट ब्रेस्ट के जो लेगामेंट्स होते हैं अटैचमेंट करने के जो लिगामेंट होते हैं उनको एक जगह पर स्टेबल रखते हैं और एक जगह पे टाइट रखते हैं मूवमेंट में उसमें हरकत में वो एक जगह से नहीं उसको हटाते तो उसको लिगामेंट्स कहा जाता है अब ब्रेस्ट 
जो ब्रेस्ट के जो लेगामेंट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके कूपर लेगामेंट के नाम से मशहूर हैं तो उनको उन्होंने किया डिस्कवर किया मिकल जो था एक साइंटिस्ट था ही वॉज कंपेरेटिव एनाटोमिस्ट एंड डिस्कवर्ड मिकल्स कार्टिलेज उन्होंने देखी मिकल्स केव बनाई देखी एक ट्राइजेमिनल केव जिसे हम कहते हैं ये ट्राइजेमिनल नर्व होती है ब्रेन से जो आते हैं ट्राइजेमिनल नर्व तीन नर्व्स इसमें से आगे सब डिवीजन होती है और ये इंपॉर्टेंट नर्व है और मिकल्स डाइवर्टिकुलम जो है इलियल डाइवर्टिकुलम जो इलियम है उसके अंदर डाइवर्टिकुलम हो जाता है उसकी जो इलियम है वो डाइवर्ट कर जाती है तो ये डिजीजेज हैं पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल ट्राइमिन जेमिनल केव में प्रॉब्लम आ सकता है कार्टिलेजेज हैं या इलियल डाइवर्टिकुलम है या मिकल ने डिस्कवर किया कंपेरेटिव एनाटोमिस्ट था कंपेरेटिव और क्यूवियर जो था ही डिस्क्राइब द डक्ट ऑफ क्यूवियर लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन होती है कार्डिनल वेन जो हार्ट से हार्ट की तरफ आ रही होती है ही वाज आल्सो कंपेरेटिव एनाटोमिस्ट था रोम ने कजाल जो था ही इस्टेब्लिश द साइंस ऑफ न्यूरो हिस्टोलॉजी रोनटेंजन जो था ही डिस्कवर्ड एक्सरेज जो एक्सरेज से हम मुख्तलिफ पैथोलॉजी में डिस्कवरी देखते हैं कि कौन सा इसमें प्रॉब्लम है रेस्ट चेस्ट का एक्सरे करवाएं डिफरेंट बॉडी के एक्सरे वो आप सुन चुके हैं तो उनके बारे में उन्होंने बताया था एक्सरे डिस्कवर किया था अदर इवेंट्स में लास्ट पॉइंट है फार्मलिन वाज यूज्ड एज फिक्सेटिव इन 1890 फार्मलिन जो है सबसे डिस्कवरी फिक्सेटिव के तौर पे हिस्टोलॉजिकल जो मेयरमेंट के तौर पर अठारह में डायसेक्शन वॉज मेड कंपल्सरी बाई मेडिकल स्टूडेंट एंड ईडनबर्ग आयरलैंड में एंड मेरीलैंड यूएसए में जो है ना वो लाजमी करार दिया गया कि उसको करवाएं मेडिकल स्टूडेंट्स को ये 1826 1837 में हुआ वर्ल्ड वार बटन एनाटोमिकल एक्ट 1832 का क्या है वार बटन दिस एक्ट वाज कंसर्न विद रेगुलेटिंग स्कूल्स ऑफ एनाटॉमी दिस एक्ट ग्रांटेड द परमिशन ऑफ द यूज ऑफ द अनकलेम्ड डेड बॉडीज जो अनकलेम्ड डेड बॉडीज होती थी उनके ऊपर वो चेक करते एनाटमी के जो इन स्कूल्स थे मेडिकल के वहाँ पे देते और वो उनको डेड बॉडीज को डाइसेक्ट करके चेक करते कैडावर्स को फर्स्ट एनाटोमिकल एक्ट इन अमेरिका वाज प्रिपेयर्ड इन 1831 इन नंबर ऑफ एनाटोमिकल सोसाइटीज वर फॉर्म्ड एनाटोमिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड इन एटीन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एनाटोमिस्ट इन एटीन ये जो सोसाइटी डिफरेंट बनी है उनके बारे में है फॉलोइंग लास्ट uh, जो है स्लाइड जिसमें फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड टू स्टडी लिविंग एनाटॉमी लिविंग एनाटॉमी के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि जो लिविंग ह्यूमन बीइंग में अगर हम एनाटॉमी उसको स्ट्रक्चर को देखें लोकेशन को देखें बॉडी पार्ट्स को देखें चीज़ों को देखें तो उसको हम uh, ये कह रहे हैं लिविंग एनाटॉमी और उसमें हम स्टेथोस्कोप से टू हेयर दी हार्ट एंड रिस्पायरेटरी साउंड देखने सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं जो डॉक्टर हैं ऑटोस्कोप जो है टू स्टडी दी ईयर कानों को देखने के लिए ऑटोस्कोप यूज होती है अफथलमोस्कोप होती है टू एग्जामिन दी आई लेरेंजोस्कोप होती है टू एग्जामिन दी थ्रॉट और लेरिंग्स गैस्ट्रोस्कोप होती है टू एग्जामिन दी स्टोमिक स्टोमिक को पढ़ा देखने के लिए अंदर गैस्ट्रोस्कोप होती है वो देखते हैं या एंडोस्कोप होती है एंडोस्कोपी तो इसी सिस्टोस्कोप टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर यूरनरी ब्लेडर में देखने के लिए चेक uh, करने के लिए ब्रोंकोस्पो ब्रोंकोस्कोप टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ लंग्स इसको चेक करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट uh, यहाँ तक एंड करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन